六十六岁高龄孕妇是平时很少见到的情况，但凯伦·康奈利最终顺利生下了孩子。不过，当医生对母亲和孩子进行了一些检查后，他们很快发现了令人震惊的事情。要是他们能提前知道这一点就好了。当凯伦终于成功生下他的宝宝时，她和丈夫觉得所有的艰难困苦都已过去。他们或许年纪大了，但他们是这位美丽小男孩的新父母。这是一个没人预料到的生命奇迹。然而，和所有故事一样，这其中有一个转折点。他们还有不知道的事情。当医生最终对凯伦和宝宝进行一些额外检查时，他们发现自己不得不验证了三次，才愿意相信所看到的结果。另一方面，这一点是毫无疑问的。空气中有些异样，凯伦也能感觉到。当医生怀着沉重的心情告诉凯伦和乔治这个消息时，他们除了哭泣，什么也做不了。但医生们究竟发现了什么？而且，一个六十六岁的女人究竟是如何怀孕的？这个故事中有很多问题。我们才刚刚开始。当医生确认六十六岁的凯伦怀孕时，他们感到震惊。他们不断问自己：一个像凯伦这样的老年妇女怎么可能怀孕？不仅医生感到震惊，连凯伦自己也对这个消息感到惊讶。他完全没有预料到，凯伦去医院是因为他一直觉得疲倦和不适。他以为自己可能感染了病毒或其他什么东西。但最终，他收到了最大的震惊。当医生确认凯伦在他这个年龄竟然怀孕时，这是他经历过的最奇怪的事情之一，一件非常不寻常的事情。测试结果显示，他已经怀孕四个月了。凯伦承认，他最近注意到自己的体型增大了，但他并没有多想，以为这只是因为退休后在家休息和吃得好导致的体重增加。尽管对于像凯伦这样年纪的女性来说，怀孕并非不可能，但确实非常罕见。在医生们消化了这一令人惊讶的消息后，他们迅速调整了注意力，关注起凯伦和宝宝的健康情况。从医学的角度来看，这是一个有趣的案例。他们想看看会发生什么。医院的医护人员决定对凯伦进行更多的检查，以确定他和胎儿的健康状况。在进行了详细的检查后，他们发现母亲和宝宝的情况都很好，这让他们放心了许多。但他们不想冒任何风险，因此决定采取一些措施。医生只是凯伦，每几个月必须来医院检查一次，直到宝宝出生。他们强调会尽全力确保他和宝宝的健康，但在这些充满激情的医生不知情的情况下，凯伦的脑海中却在想着别的事情，因为他有些心不在焉，并没有完全注意医生的话。从医院回家的路上，凯伦一直沉浸在深思中，直到下午回到家里，他都忙于消化发生的一切以及从医院得到的消息。他意识到自己即将再次成为母亲，这个认知让他感到困惑。尽管这个消息让他很惊讶，但他也充满了疑虑。他不禁怀疑自己是否还有足够的力量再度怀孕并分娩。所有这些思虑让他更加怀疑，开始感到压力。经过一番深思熟虑，凯伦和她的丈夫乔治已经结婚将近四十年了。他们有三个漂亮的孩子，都已结婚并组建了自己的家庭。可以说，凯伦已经是一个奶奶了。因为他有三个孙子孙女，凯伦和乔治一直住在一起，直到他们年纪大了，决定退休后搬出城市，买了一套靠近海滩的安静社区的新房子。夫妻俩想要一栋宽敞的房子，以便随着年龄的增长能够满足他们的需求。然而，他们不想在这个房子上花费太多钱，因为他们并不打算永远住在那里。带着这些想法，凯伦开始在网上寻找房子。令凯伦非常惊讶的是。当他把这个消息告诉乔治时，他并没有像他预期的那样震惊。乔治解释了他的反应，因为他隐约感觉到有一些既美好又惊喜的事情即将发生在他们的生活中。他进一步提到，他只是不知道这美好的事情具体是什么。看起来，乔治完全赞成再次成为父母。他强调，养育他们的孩子是他一生中做过的最好的事情，因此他很愿意再做一次。另一方面，凯伦对这个孩子还是充满了疑虑。他对怀孕的怀疑让他不确定是否应该留下这个孩子。经过深思熟虑，凯伦最终决定留下这个孩子。他特别决定留下这个孩子，是因为他的孩子们对这一情况的看法。当凯伦把这个惊人的怀孕消息告诉他的孩子们时，他们有些震惊，并对是否同意他们父亲乔治的意见持犹豫态度。后来，他们得出结论。如果留下孩子能让父母开心，那就同意吧。凯伦的决定受到她丈夫意见的影响。乔治认为，这个年龄再度承担起抚养孩子的责任，对他们来说太过沉重。
，但是凯伦决定要坚持到底。在决定之后，凯伦下定决心，无论怀孕会给他带来什么，他都要坚持下去。随着时间的推移，预产期逐渐临近，这次怀孕对凯伦的身体比他以前怀的孩子要更辛苦。有些天，他甚至很难从床上起身。乔治是个好人，总是尽全力确保妻子的舒适。尽管乔治一直是个绅士，他的行为还是让凯伦觉得有点奇怪。他觉得乔治对他的态度有些反常，因为他为他做的事情超出了他的预期。即使结婚这么久，乔治一直是个老派的人，非常坚持传统的性别角色分工，这点对凯伦来说是没问题的，因为他也同样支持这种性别角色分工。但是在她怀孕期间，看到乔治为她做的某些事情，她感到非常惊讶。并开始担心乔治是不是有什么事瞒着他。凯伦忍不住想，乔治是不是做了什么，或者知道了什么他完全不知道的事情，所以才对他如此反常的好。起初，凯伦认为是自己的荷尔蒙在作祟，才会对丈夫产生怀疑。随着时间的推移，他逐渐意识到他的怀疑可能是正确的。就在凯伦预产期前三周，真相终于揭晓。这时，凯伦开始真正感受到，在他这个年龄怀孕的负担。他病得很重，乔治别无选择，只能带他去医院。他认为他在医务人员的照顾下会比较好，因此他们找了一间可以全天候接受医生照顾的病房。到了医院，这位可怜的女人很快被医生检查。鉴于她的病情十分严重，医生意识到必须立即进行分娩，以防止凯伦面临更多风险。随着时间的推移，乔治感激自己带妻子去医院的时机恰到好处。同一天，凯伦被医学催产。这样做是因为凯伦当时太虚弱，无法自行开始分娩过程。不久之后，医生们注意到更多麻烦的迹象，他们立即决定对他进行剖腹产。但很快，他们发现并不需要进行剖腹产。凯伦的分娩被催产是因为他的血压高且血小板数量低，这种情况是由怀孕引起的。医生们担心他的健康，决定催产以避免分娩过程中出现并发症。毕竟，这是一场特别敏感的怀孕过程。在分娩过程开始几分钟后，凯伦顺利自然分娩。虽然过程对他来说并不容易，但医生们尽力在整个过程中保持他的稳定。幸运的是，他和婴儿都顺利度过了难关。医生们对这个结果都很高兴，但他们不知道的是，麻烦还没有结束。凯伦和婴儿不得不在医院再住大约一周，以便恢复。乔治也一直在医院，但尽管他在那里。他似乎对某个特定的事情有着非常坚定的关注。他在分娩后的存在似乎对母亲没有任何影响。每当我想到乔治和凯伦时，首先想到的是他们缺乏沟通。在凯伦分娩后的一周恢复期间，乔治几乎没有给予凯伦任何关注。但凯伦并没有责怪他，他只是很高兴有人能帮忙照顾孩子。他唯一的关注点就是想要陪在婴儿身边，而似乎并不关心他的妻子。凯伦没有多想他的行为，因为他更关心自己的健康。他不知道自己忽视乔治的行为是个错误，这即将成为一个比他想象中更大的问题。凯伦很快就对医院感到厌倦。一周后，他终于被允许出院回家。在一个小时的车程中，他、乔治和婴儿都非常安静。凯伦和乔治结婚很久了，沉默对他们来说并不奇怪。凯伦很珍惜和乔治单独相处的机会。最近他们没有太多时间在一起，所以他很高兴能有机会再次谈论作为父母的生活。并不是每个人都有机会再次体验做父母的生活，这绝对是他想和乔治一起做的事情。凯伦试图和乔治谈话，但他似乎不感兴趣。他提出了一些关于如何养育这个男孩的想法，并询问乔治对再次成为父母的感受。他试图引起他的兴趣，但他几乎不说话。凯伦开始感到恼火和害怕。乔治到底怎么了？在医院里，乔治的行为可以忽略，毕竟他刚刚再次成为父亲，这将是一个完全不同的生活，他需要时间来适应。但现在他们已经在回家的路上，他却不和他说话，肯定有问题。凯伦决定暂时不纠结于乔治奇怪的行为，他非常感激不再待在医院。他们到家时，孩子们和家人已经在那里庆祝新生儿的到来。并给予凯伦和乔治应有的关注，但乔治依然表现得很奇怪。家人们立刻爱上了这个宝宝，凯伦非常高兴。然而，乔治似乎毫不在意，他对宝宝、凯伦或其他家人都不关心，表现得像个陌生人。凯伦强颜欢笑，因为他不想让任何人对他的情况感到担忧。但在医院里，凯伦真的开始担心了。
而乔治并没有太关注凯伦，他花了很长时间专注于他们的男婴，似乎所有这些都消失了。即使在他们自己的家里，周围都是他的家人，他也不在乎。当乔治被递给宝宝时，他又递给了家庭的其他成员。随着时间的推移，这种行为变得越来越糟。凯伦想和乔治讨论这件事，但他不确定自己是否能做到。过去几个月，他还挺好的。但现在他似乎变得冷漠了，到底发生了什么？他知道凯伦不知道的事情吗？在凯伦在家担心乔治的同时，医院也在担心完全不同的事情。那天早上，他们让凯伦回家了，他身体健康，他们对他或宝宝都没有疑虑。但现在他们看了检测结果，知道必须让他们回来。凯伦离开后，还有一些测试没有答案。他们出院时预期结果会正常，毕竟他和宝宝在出院前都很健康。可能会出什么大问题呢？回到医院后，医生们在看到检测结果时震惊了。为了绝对确定结果正确，他们又做了两次测试。他们检查了是否使用了正确的样本，测试是否顺利，结果还是和之前一样，这让他们快要疯了。做了三次测试后，他们知道必须让凯伦和他的家人尽快回到医院，并决定打电话给凯伦和乔治。这是他们需要亲自听到的消息。夫妇俩对即将发生的事情感到害怕。这令人震惊的消息可能是什么呢？当家人离开凯伦家时，他筋疲力尽了。他和乔治正在收拾派对后的杂物，把宝宝放到床上。这时电话响了，凯伦接起来。他本以为又是家人打来祝贺他的电话，但不是。接起电话，听到是医院打来的，他知道肯定出了什么问题。医院不会这么快打来询问情况的。他们刚刚回到家，乔治也意识到是医院打来的电话，他呆住了。他知道这个电话可能会来，但没想到这么快。医院的工作人员告知凯伦，他和乔治以及宝宝第二天一早就要回医院。他们告诉凯伦，他们在进行的一系列测试中发现了一些令人担忧的结果。他已经筋疲力尽，真的只想知道到底发生了什么。凯伦感到粉碎，感觉周围的世界正在慢慢崩溃，而他却无能为力。他们甚至不愿意通过电话告诉他问题出在哪里。让他一直处于黑暗中，但乔治的反应完全出乎所有人的意料，尤其是凯伦。他万万没想到，乔治告诉凯伦，他觉得自己对可能发生的事情有点头绪，但在听到结果之前，他不想提起，这让凯伦更加担忧。她的丈夫的行为让她感到困惑和悲伤。她不知道乔治为什么表现得如此怪异，但今天或许他会得到一些关于情况的解释。他说。如果一下子告诉他所有他知道的事情，对他不公平。但这个想法让凯伦整夜都睡不着。他想知道到底发生了什么。他想知道自己的婚姻是否因为他在晚年生下另一个孩子而岌岌可危。他祈祷测试结果不会有什么可怕的事情，但似乎不太可能。回医院的车程与前一天回家的车程大不相同，凯伦感到压力重重。乔治保持冷静，试图也让凯伦冷静下来。他说。如果结果如他所料，一切都会好起来的。但凯伦仍然担心，无法找到表达自己担忧的词语。在车上和乔治交谈后，凯伦并没有平静下来，他的话反而让他更加担心。现在他无法停止思考。当他们到达医生的办公室时，他紧张的连宝宝都抱不稳。乔治接过宝宝，告诉凯伦要保持冷静。然而他很难保持镇定，因为医生看起来比较不自在。他很紧张，显然不愿意传递这个消息。他仿佛陷入了两难境地，不确定如何继续，而不进一步打扰这对夫妇。医生开始谈论测试，但他迟迟没有点明问题所在，一直在绕弯子。但夫妇俩得知，这些测试涉及到宝宝的 DNA， 有关宝宝身份的事情似乎并不完全符合，这将会涉及到很多讨论。凯伦和乔治都为即将发生的事情做好了心理准备，他们对即将发生的事情感到非常害怕。在医生试图解释他们进行的测试时，他还向凯伦保证，他和宝宝都很健康，他不需要为此担心。这让凯伦松了一口气，至少他们的宝宝会没事，这才是最重要的问题。一个健康的孩子是个好兆头。问题实际上出在乔治身上。乔治点了点头，似乎明白医生在谈论什么。他们彼此间的眼神让凯伦感到不安。他们到底瞒着他什么？显然他们之间有什么事情，他想尽快弄清楚。凯伦已经筋疲力尽，尽了一切努力想证明乔治并非他们儿子的生父，但所有的 DNA 测试都证明他是父亲。凯伦简直无法相信，他知道有些事情不对劲。
，但他却说不出具体是什么。现在他即将知道真相了。DNA 检测多次证明，乔治绝对不是孩子的父亲，他们的 DNA 不匹配。这个被认为是他儿子的孩子不是乔治的。凯伦感到心力交瘁，他立刻明白发生了什么，知道自己的世界将会彻底颠倒。乔治已经很久以来一直心神不宁，他试图忍住眼泪，但看着丈夫的脸，他明白他早已知道他的外遇。甚至在孩子出生之前就知道了。他知道这个孩子不会是他的，尽管这个孩子是他自己妻子怀的。他为了适应这一切所经历的情感痛苦，他立刻怀疑这个孩子不是他的。但他知道这个孩子会让凯伦开心，所以他什么也没有说，愿意为凯伦牺牲一切。他们能够长久结婚是有原因的，他们之间的爱没有问题，但这并不是全部。乔治在整个怀孕期间依然对凯伦充满爱和善意。他依然抱有希望，认为这可能是他的孩子。他坚信凯伦不可能和别的男人有孩子，他不是那种会背叛的人。即使事实真相如此，也意味着他完全不了解自己的妻子。然而，当孩子出生时，他知道自己不是父亲。有太多的证据表明，这个孩子绝对不是他的。他的直觉一开始就告诉了他，他的猜测是正确的。然而，乔治并不快乐。他现在不清楚自己应该有什么样的情感反应。他曾试图与孩子建立联系。当他仔细检查孩子时，发现孩子没有他的特征，眼睛不同，一些头发也不像他或凯伦的。显然，这个孩子不是他的。但他想让凯伦开心，所以他什么也没说。现在是凯伦说话的时候了。凯伦透露了那个男人是谁。最终，他与情人谈了谈。他和乔治同意都参与孩子的生活。他们知道每个人都应该有这个权利。无论孩子是否是他的儿子，乔治决定和凯伦在一起，因为他依然爱他。他唯一想要的就是让他开心，即使他不得不在另一个男人的怀抱里寻找爱。他们的家庭关系发生了巨大变化，不仅他们在高龄怀孕，还必须应对一个非传统的家庭关系，这是连凯伦自己都无法想象会如何运作的。这一切都会很艰难。凯伦不得不向成年子女解释，这个孩子不是乔治的。所有人都震惊并有些生气，但乔治让他们保持冷静，再次表示他只想让凯伦幸福。经过一段时间后，所有人都相处得很好，整个家庭最终变得幸福。这清楚地表明，无论你的家庭关系如何，最终你总会在最亲近的人身上找到爱。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。